Gojik is a small fisherman's community located in Chantaburi, the eastern region of Thailand, a short 5.5 kilometers from the shore. Electricity is difficult to access here because the island has no connection to Thailand's main grid. But nowadays, thanks to solar energy, local villagers have access to electricity, allowing them to pursue fishing as their main income and food source. Children can use computers and residents can watch TV without having to worry about obstacles in electricity use. สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะเราใช้แสงสว่างจากตะเกียงท่านค่ะคลอดลูกคนแรกพศ2543ใช้ตะเกียงดวงเล็กๆจุดเพื่อใช้ชีวิตในการดูลูกแล้วค่ะเข้าห้องน้ําค่ะลูกอยากอ่านอยากเขียนก็ต้องใช้ตะเกียงเพราะไม่มีไฟครัวเรือนที่เขาค่อนข้างมีฐานะนะฮะก็ใช้เครื่องปั่นไฟเครื่องดีเซลนะแต่มันก็ได้ช่วงเวลาหนึ่งประมาณ 5-6 ชั่วโมงถ้าพูดถึงค่าไฟในช่วงนั้นน่ยจากที่เราปั่นไฟเองนะผมว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากนะฮะ The hardship of energy access meant life on the island was difficult. Fishing, their main source of food and income, was affected. There was no hope for access to stable and cheaper electricity. But then, in 2004, King Mong Kut's University of Technology Thonburi launched a project with Kajik villagers to build their own microgrid powered by renewable energy. He went to the research that he would take the power of the light and light to Kajik. He thought that this guy would be the power of the light. He would be the power of Kajik. When he got the power of the light, he came back to the research and started the research. Developing a microgrid on Kajik was a crucial step in local community improvement. This step, however, is still insufficient to ensure the sustainability of the community. The sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. When the sun is only 7.5 kilowatts, the sun is only 7.5 kilowatts. แต่ที่นี้เราต้องไปพึ่งไอ้ดีเซล 60% ประสบปัญหาการขาดทุนเรื่องอะไรพวกนี้อีกอยู่กันไม่ได้อย่างเงี้ยช่วงปี63นะคะไฟก็ดับเป็นระยะระยะเลยค่ะแล้วก็ดับทุกคืนทุกวันกลางวันก็ลําบากมากการใช้ชีวิตจะไม่มีแสงสว่างให้คนวิ่งไปดูเรือหรือว่าเราจะทําอะไรภารกิจเย็บอวนจะไม่มีแสงสว่างช่วยในตอนกลางคืนค่ะค่าไฟก็สูงค่ะเพราะใช้น้ํามันลําบาก Therefore in 2020 Kojik Recharge was launched, a significant advancement for efficient solar energy utilization. So the recharge process, it was a main goal to really understand the community context, which is very important to design a microgrid. And this is why we work very closely with the community to understand their needs. So I started the project in 2019, Kojik Recharge. Um, to upgrade the system because old systems were failing and we saw the problems that a lot of the components, let's say the batteries, were reaching the end of life. The Gojek microgrid, the existing one, already had 40 kilowatts of PV. The island has around 300 people. The load has been increasing over the years. That's why we had to add more PV. So uh, in the design phase, we designed for 72 kilowatt DC power. And that's why we went out to search for um, tier one PV models. And in this project, we chose to use Longji uh, panels with 450 watt panels and 160 of them. We designed the project to last for 20 to 25 years. So that's why it's very important to have uh, high quality panels to be used in the project. And that comes with performance, the maximum yield to have over the lifetime, and also to be sure that the panels are going to work for the design life of 20 to 25 years. So the panels are operated in a way that they obviously uh, work in the daytime. It supplies the load. Whatever is excess from the load is then charged into the battery. So the batteries then hold the charge or hold the energy for nighttime use. In the past, the old Gojik microgrid uh, was using around 50 to 60% of diesel to cover their demand. And after the upgrade, then now the diesel consumption goes down to only 5% and the renewable energy accounts for 95% of the total energy demand. 
ตั้งแต่เราได้พัฒนาปรับปรุงนะระบบไมโครกิจนะโดยทีมรีชาร์จเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนมากนะมันจะมีความสะดวกสบายขึ้นนะคือเราได้ใช้ไฟที่เป็นพลังงานสะอาด24ชั่วโมงจากที่เราต้องจ่ายเองต้นทุนเกือบ50บาทเนี่ยเหลือหน่วยละ13บาทแล้วเราก็ใช้การจัดเก็บแบบจ่ายก่อนใช้ซื้อไฟผ่านสมาร์ทมิเตอร์นะฮะโดยจะมีพนักงานเนี่ยให้บริการการเติมไฟเนี่ยให้ทุกวันพุธนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะฮะหมู่บ้านกอจิกเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนนะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการขายเครดิตคาร์บอนคิดเป็นเงินไทยก็1นึ่งล้านหกแสนเกว่าบาทนะจากการที่เราเราใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราเอามาสนับสนุนหรือเรียกว่าลดค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนนะในสัดส่วนหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งบาทครับผม It's very unique that uh, Gojek has a self um, community owned operated system so it means that the maintenance or the operation and maintenance of the system is done by the community themselves that's for the long term sustainability of this project ทีนี้เราก็ได้ใช้พลังงานเนี่ยมาประกอบอาชีพมาใช้ชีวิตในเรื่องการถนอมอาหารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะฮะซึ่งมันมันทำให้คุณภาพชีวิตของอชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นมากครับผมก็ดีใจค่ะที่ได้มีไฟฟ้าใช้24ชั่วโมงการใช้ชีวิตเราก็ดีขึ้นข่าวสารต่างๆที่เราได้รับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเด็กได้ดูรายการสาระน่ารู้ต่างๆจากโทรทัศน์ได้อ่านได้เขียนในตอนกลางคืนค่ะการออกทะเลกลางคืนหรือเช้ามืดเราจะได้มองเห็นประภาคารเป็นเป็นจุดเด่นนะคะการเข้าออกของหมู่บ้านค่ะดีใจมากค่ะก็อยากให้อยู่แบบนี้เป็นนานๆค่ะทางชุมชนกอดจีกเราก็อยากแสดงความขอบคุณนะแล้วก็เราจะสัญญาว่าจะดูแลรักษาระบบให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนอื่นๆทั่วๆไปครับเมืองคอจิกมีความฝันที่เป็นจริงเมืองคอจิกเป็นแค่หนึ่งโมเดลของการใช้แสงอาทิตย์ช่วยคนเปลี่ยนชีวิตของคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก There are thousands of remote communities in need of electrification. We can't deny that solar power moves the world forward, and everyone deserves equally good lives. We will never stop being a part of improving people's lives with renewable energy development. In other words, we are ready to make the impossible possible, because we believe that to some people, solar energy is not just a better option. But their way to salvation. <laughs> <laughs>